旅人さんいいところにいらっしゃいましたねちょうどご友人からの伝言が届いていますよ伝言珍しいな誰からだ親愛なる進化よ感じなさい運命の銀紙に包まれていることを大言無心ん神羅万象の瞳があなたを見つめているうん。<笑>すみませんこんなに読みにくい文章はめったになくて続きも聞かれますかギ明らかにフィッシュの体だなどうするとにかくこの伝言を残されたフィッシュルさんはお二人に大聖堂前の広場まで来てほしいとのことですお時間があれば行って差し上げてくださいずっと待っているとおっしゃっていましたはあ<笑>意味不明の伝言なのにしてほしいことは具体的だなやれやれだぜ来てほしいってことならあんまりフィッシュルを待たせない方がいいよな早速大聖堂前の広場に行ってみようぜは進化だったのに今は従者なんですね申し訳ございませんご機嫌のよろしい時お嬢様は大げさに話してしまわれるのですお許しをフィッシュルおいらたちに用があるんだろ何を喜んでるのかおいらにも教えろよエイヤのささやきがあなたを私の元へ導いた実に喜ばしきことだわこれぞ夜の祝福の恩恵よこの喜びはいざあなたと共に享受すべき旅人さんパイモンさんご無沙汰しておりますお嬢様と私からご挨拶申し上げますおおいらもちゃんと挨拶したかったけど。どこで口を開けばいいのかわからなかったぞ普通ここは旅人さんお元気ですかというところでしょうふっ彼と私は天球にかかる創生そのものこの出会いがどんな運命を意味するのか一番よくわかっているはずではその通りですメギストス教そのような想像力にかける発言はお控えいただきたいメギストースなんだそれ<笑>メギストス教は夕夜浄土の一員であり長きにわたって私に仕える宮廷の主席大魔導士よご本彼女は私を名字で呼んでいるだけなので気にしないでくださいまったく、私まで恥ずかしくなっちゃったじゃないですか。今日、あなたたちがここに来るようキャサリンに伝言を頼んだのは、フィッシュルでしたね。ほう。それをも占うとは。さすがは大魔導士。メギストス教なんて危険な女なのそんなの占うまでもないじゃないですか。キャサリンに伝言を残したと、あなたが言ってたんでしょご本、失礼とにかく私も家のドアを叩かれて呼び出されたんですこれから彼女がどんな発言をしても驚かないでくださいオイラたちには朝飯前だぜ伊達に世間を知ってないからな怖くなんかないぞ我が従者たちよ暗黒の運命を背負った我が祖国夕夜浄土がこの世に帰還したわ
私と共に立ち上がり我が王朝の神聖なる栄光を見届けなさいはあまたやっぱりオイラわからないぞかように偉大で極秘なる天の啓示は我がしもべのみが知る特権を持つ夕夜ちょうどモンド付近にありおおなんということでしょうありえないように聞こえるでしょうが今回の情報は空騒ぎではありません私もそれを証言できます実はフィッシュルはメギストス教あ,あ本当にしょうがないですねまったくどうして私のような天才先生術師がこんなおままごとに付き合わないといけないんですか実は公女殿下は昨日町の外で火花騎士クレイとお会いになりましたお二人は以前からお互いのことをよく知っていたためすぐに話も弾みましたしかし日が暮れてしまったので公女殿下は気遣いと思いやりの精神でクレイをモンド城までお送りになったんです道中公女殿下はクレイに自分の人生を語り心優しき小さな騎士は殿下の祖国が破壊されたことを嘆き涙を流して尋ねましたへえその夕夜浄土って場所本当に滅んじゃったのもう一回作られたりもしない凡人よその誠意と思いやりに感動を受けたわ教えてあげる夕夜浄土は不滅でありいつか再び世に現れるの本当にじゃあどうやったら故郷は元通りになるのクレイに教えてお願いお願い偽りなき真心を持って聞くならばいいでしょう静寂の楽度と無類の警護をそして時間と風を我に与えし時世界はよみがえらんその時の芝居はいいから要点を言えよ簡潔に言えば夕夜浄土をよみがえらせるための大聖地にとクレイはある島を譲ってくれたんです私もこの手紙を見るまでは信じられなかったんですがみなさまこれは神がお嬢様に与えてくださった絶好のチャンスなのです旅人さんは重心として偉大なる瞬間を共に見届ける資格があるその島ってなんだか覚えがあるようなたびびと何をほうけているのゆうやの王座が呼んでいるわわたくしのやいばとなってすべてを切り裂きすべてを見届けなさい彼女はただあなたたちを島へ誘っているんだと思いますそれからあの島については何も占わない方がいいような気がえなんでだクレイと関係するのなら彼女の母親つまりあのババアも関わっているかもしれませんから本当に困ったものです万能で旅慣れたあなたは星屑が手のひらに落ちる奇跡を読み雨水が運命の兆しに流れ落ちるのを目の当たりにしてきたそんなあなたにはお嬢様のために運命の楽土への道を探していただきます道がわからないだけかよまあせっかく頼んできたんだから教えてやるよひひっおいらたちは芝なき氏クレイの仲間運命の案内役だぜおいお前も合わせろよ見届け人であり案内役そして玄武を紡ぐ者すなわち旅人の登場です<笑>いいするに
旅人にはその島あいえ聖地に行く手立てがあるんですねだったらあとはお任せしますはいはいじゃあメギストス教は帰って支度して寝ます明日朝の9時に縄文で集合しましょうふむそうするわメギストス教に安らかな眠りを旅人のお嬢様は皆様おやすみなさい明日お会いしましょうとおっしゃっていますもううんざりだおやすみおいら疲れたぞお前らみんな普通の役なのになんでおいらだけ宮殿の時報時計なんだよクルポークルポーヨーヨーヨーダ時間12時だぜせっかく不思議な島に行くんだしずば抜けた発想を持つやつに手伝ってもらいたいよな奇想天外な発想といえばモンドではガイアを除けばあいつが一番だこの時間なら酒場にいるはずだからすぐ出発してあいつに手伝ってもらおうぜ。着いたぞえー、っと銀遊野郎はってうえおいなんでこいつらまでモンドにいるんだよへえ本当に来るなんてねさあ座って楽しくおしゃべりしようよよう旅人にパイモンちょうど噂をしてたところに現れるなんてすごい偶然だなあっ<笑>まさに。人ごといわばむしろしけの言葉通りでござるなカズハに信玄どうしてモンドの酒場にいるんだしかも金融野郎と同じテーブルだなんて金融野郎<笑>面白いあだ名だなどうやらアンちゃんの歌声はかなり有名みてえだロックじゃないのが残念だけどね信玄と共演できたかもしれないのに。みんなも彼女と知り合いだったなんて驚いたよ僕の新しい友人が旧友たちの異教の友だったとはね<笑>すごいよせっかくだからサークルを立ち上げてみないかい自由恋文同好会とかあああたいは曲のインスピレーションを得るために旅してきたんだちょうどカズハも旅がしたいって言うから一緒にさ先月北斗さんが「豪傑早飲み大会」って盛大な飲み会を開催してさそこで演奏を手伝ったことがきっかけでカズハと知り合った信玄殿は自由奔放に見えるが音楽に対する理解は非常に繊細かつ独特拙者たちは音楽のソウルメイトと言えるであろうそうだぜカズハは葉っぱを楽器にできるんだあたいの友人の中でも屈指の凄腕さリーウェを出て
石門の先へまっすぐ進んだらすぐモンドだ途中綺麗な荘園もあって素敵だったぜおおそういえばその荘園もオイラたちの友達の子孫なんだぜ本当かあんたら友達が多いんだなあんなところに住んでるくらいだしその友達もきっと充実した人生を生きてるんだろえー、っとそうかもな人は同じ志を持つ者同士で集まるものでござる旅人とパイモンはそのご友人と同様良き品格を持っているのであろううわ口がうまいないつもオイラに突っ込んでくるこいつとは大違いだぜあそうだあんたらテイワット七国全域で開催されるイリデッセンスツアーを知ってるかとどのつまり掛け声ばっかり大きくて一向に開催されない音楽祭なんだよなあたい主催側に騙されたことがあるんだなのにまたやるなんてさ担当者の顔が見たかったのにまた採点についての情報が途絶えちまってまさか今回も中止になったのか音楽はインスピレーションが大事だけどそれがなかなか湧かないからコンサートを中止にしたのかもねでもまあ君たちの旅も無駄じゃなかったと思うよこの旅で僕つまり生きる音楽の殿堂のところに来られたんだから優れた音楽にはいいメロディーだけでなく素晴らしいストーリーが必要だでないと吟遊詩人は認めてくれないそうだろ<笑>その通りさ君は吟遊詩人のことをよくわかってるねお返しに君にある物語を教えてあげるよ<笑>あんちゃんは話し方が独特だな銀融詩人はみんなそんな感じなのか他の土地でも銀融詩人にあったがお主のように面白い人物はいなかったきっと想像力の差があったんだろうねだから僕が二人に奇想天外な物語を教えてあげる<音声>かつて海の真ん中にはエメラルドのような島があるという伝説があったドド大魔王はそこで進化と幸せに暮らしていた生まれてきたドド子たちは水に飛び込んだ泳げる子もいれば波に流されてしまう子もいた後者はやがてモンドにたどり着き子供の良き友達となったドド子はモンドで新しい友達を作ったその名も火花騎士しかしそれに反対した大魔王は小さな騎士に島へ行って能力を証明するよう求めたそこで小さな騎士は一番大切な仲間たちを引き連れて風越え波越え海の真ん中へと向かったけれどそこに魔王はいなかった魔王は嘘をついてたんだ試練も炎も神門もそこにはなかった魔女である母親が作った夏の世界それをプレゼントとして小さな騎士に送ったのがこの島だったんだ夏は愛の季節であり自由と息抜きの季節でもあるだからここに来る人たちは歌って踊ってどうか幸せに物語はここでおしまいじつに面白い拙者もその島に行ってみたくなった旅はやはり前もって計画を立ててはならぬ心のままに行動するのが得策でござる<笑>気に入ってくれてよかったよお酒を飲みながら物語を楽しむ縁っていうのはこういうことなんだろうねさて音楽に乾杯旅人も一緒に飲もうよ安心して飲めない人向けにジュースも用意してあるからならばそれを一杯頼むうむこの色のものにしよう。
んが酔っ払っちまったぞ風邪を飲んでたんじゃなかったのかあ、の、飲むでござるあ、うっかりアルコールが入ってるやつを出しちゃったよえごめんねおいだいぶ飲んだことだしそろそろ本題に入ろうか何か大切な用事で僕に会いに来たんでしょそういえばオイラたち飲みに来たわけじゃなかったぞこんなところまで来たんだからきっと面白い話をしてくれるんでしょへえ母親の作ってくれたプレゼントを友達にプレゼントしたのかいさすがクレイは優しい子だね君たちも分かってると思うけどあの手紙は間違いなくアリスさんが書いたものだよやっぱりそうなのかそれだけじゃない今日酒場に来る途中である2人に会ったんだけど誰だと思うああ陣団長それか図書館司書のリサ長いエルフの耳を持ったびっくりするほど可愛い性格の親子だよアリスとクレイだピンポーン大当たり不老の魔女が小さな騎士を連れて休暇に出かけていたところをたまたま僕が通りかかったすると魔女は挨拶代わりに僕にプレゼントをくれた面白い友達に出会ったらプレゼントをシェアするように言われたんだだからこれを君にあげるうわあ僕だった中身を引っこ抜いてあるから爆発なんかしないよほら持っておいてこれを使うと離れていてもこうやって話ができるんだドド通話機って言ってね何千キロ離れていたとしても連絡を取り合うことができるけどいつでも使えるわけじゃない回数制限もあるからここしばらくで縁のある人にあげるつもりだったんだ異世界からインスピレーションを受けた発明なんだってさすがアリスさんだよね彼女とクレイからこれを持って仲間と一緒に島いいえ聖地に行って楽しんできてねって言われたんだ生き方については考案者さんが考えてくれてるから心配しなくて大丈夫だよ縄文を出て橋を渡り右に曲がると幸せをもたらす何かに出会えるはずさなんだかお前もグルな感じだ<笑>そんなわけないだろ君は僕のことをそんなやつだと思っているのかい旅人君は僕の友人だ友人として君が喜ぶものをプレゼントするのは当たり前でしょなのにまあ銀魚野郎はデタラメも言うけどオイラたちにとっては大切な友達だオイラもちょうど休暇を楽しもうと思ってたところだったしなヒヒッそういえばさっきカズハとシンエンも興味津々だったよな一緒に来ないか聞いてみたらどうだたのか残念だけどカズハはまだ熟睡中だぜお酒に弱いみたいだなシンエンオイラたちと一緒に島に行かないか、うんうん、僕ならぬえ行きたくないのかさっきまで興味津々だったのにの機会を逃してならぬ<笑>カズハのやつ大人っぽいって思ってたがちゃんと新しいものに興味を持つ若者だったんだなだから果汁とお酒の区別がつかなくなっちまったんだそれなら絶対島に行くべきだよあの島には銀融詩人も絶賛する美しい景色があるんだおお
じゃあ決まりだなでもどうやって行けばいいんだ誰かが手配してくれてるらしいぞ今回は他の友達も一緒なんだけど明日の朝縄文に集合して全員揃ったら出発するんだああ旅人そうだこいつらまだフィッシュルを知らなかったよなえー、っと異国の高貴な公女も進化たちを連れて旅に出るんだけどうんパイモン特にタイはないんだが一応聞くぞえー、っとこうもその旅を積極的に押してくるのはもしかしてあんたがイリデッセンスツアーの桜だからかイリデッセンスツアーのために他国まで来たのに結局開催されないってなるとまた騙されて旅行だけする羽目になっちまうんじゃうーんやっぱり誰も信じてくれない<笑>みんな心配しないでまた明日の朝会おうよ公女も進化もしゃべるカラスも異教の剣士とミュージシャンもみんな夏の島の大事なお客さんさワクワクしてきたぜぼくは遠慮するよまだ仕事が残っているからねえ銀遊野郎が仕事するだって猫の耳と尻尾を持った女の子に競合店に勝てるよう酒場で歌ってあげるって約束したんだああそう女性がいるあの酒場猫アレルギーじゃなかったのかうんだけど屋上で歌えるから大丈夫売り上げで相手に勝てたらお酒1ヶ月分をくれるんだってこんないい話僕にうってつけだよねだから僕のことは気にせずみんな楽しんできて<笑>今年の夏はとても楽しくなりそうだよまだまだだしする日過去の八往年の憎しみここにて結論を下すお嬢様恐れながら「なんとかを下す!」というセリフはお嬢様のキャッチフレーズではないようですがもちろん違うわ
私はただそれを耳にしてう、うん、このセリフは大陸中の知恵と勇気ある言葉の中から今日の特別さを示すためんどれどれああ本当に他人の口癖じゃないですか。ですね、おや後ろの方々はカハン紹介してやるぜこいつらは稲妻の伝説的な浪人とディーユへの才能あふれる先駆ミュージシャンだよあたいはディーユへの新鋭ロックミュージックといい天気それに楽しいことが大好きだきっとこのお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た皇女様なんだろう見た目だけですごいってわかるぜそれからそこの帽子をかぶったレディ家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をかぶってるって聞いたあんたもそうなんだろんこの女見る目がある深淵あなたのその目は夜の霧を見破り真実を見極めるまさに私が必要としている人材ねいいわ私ハイカの音楽家にしてあげるあなたは人を見る目があると褒めているんですまあ私も同じ意見ですよはじめまして先生術師のモナですおう二人に会えて嬉しいぜすごいんだぜどんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ工女殿下と先生術師そして雄弁なカラスの進化お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござるよ稲妻の楓原和葉皆にあえて光栄でござるその和葉というものよ力と名を告げよお嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっていますその拙者はただの通りすがりで取り柄などへへん<笑>こいつは武術に長けていて誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞそれに凡人には想像もつかないような速度で雷みたいに剣を振るうんだえそんなすごい人だったのどれどれんここれはカズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄ですみんなの護衛をあなたに任せてもいいですか雄也浄土の宮廷守衛長に任命するわ。メギストス教までそうおっしゃるとは実力は確かなのでしょうわかっためめめめなんだっけモナでいいですからその変な名前で呼ばないでくださいそういえばメギストス教オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきたぜヒヒ<笑>伝説の大魔女から偉大なアドバイスをもらったんださあみんなオイラを見ろあっ。
なんだか急に行きたくなくなりました独特だな見た目がちょっとグオパーに似てないかグオッパー万民堂の不思議な生き物のことでござるかそう言われてみれば確かにうーん紹介したオイラが言うのもなんだけどこんなんじゃ島にたどり着けなさそうだふん<笑>理解したわなるほどなるほど。世の果てまで落ちてこそ神聖雄也浄土に到達できるということね<笑>聖なるイカズに焼かれた扉とは私の現世での断罪にふさわしいオズよ道を切り開きなさい先陣を切るのは私ですお嬢様は動かれませんので。これはまさに聖地への断罪の道念のため私が占ってみますメギストス教これはあのアリス様の創造物だぞそんな自己犠牲を払わなくていいからオイラたちと一緒に来いそうでした忘れてしまうなんてまあいいでしょう私の髪を踏まないでください蛇じゃなかったのうわ起き上がってきたぜみんな気をつけるでござるやっと着地したぜさっきのは一体何だったんだうつくしい場所でござるな風と海そしてこの穏やかさうむ風の匂いも心地よい。ついに落土にたどり着きましたね雄也浄土を復活させるには十分な場所です進化諸君これぞ私が長年求めていた粛清の楽園さあ因果集結の降臨を見届けるのよ闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ<笑>さあ夢の扉へ<笑>大魔導士メギストス公女殿下のお恵みに感謝します私は今日ここにて夕夜浄土へ祝福を捧げますモナそれにあんたら一体よいいから合わせてくださいおおこんな
神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に感謝するぜ皇女殿下このような旅の機会を設けていただいたことありがたき幸せにござりまする皆の喜びは私の喜びこのような天命を尊奉する機会に皆を招くことができて大変うれしく思っているわこれより巡礼の旅に出かけ身をもって国土の命の海を感受する何せここはどうあっても私の魂の帰る場所なのだからけれどそれに対してメギストス教あなたは水元素から生まれた高貴な人物と言われる割に魂の不純物が多すぎるお嬢様は泳ぎに関してはメギストス教がやや劣るかもしれないとおっしゃっていますフィッシュルあなたにはもう我慢できません普段あなたに合わせて芝居をするのは構いませんが天才である私を見下してはいませんか泳ぎであなたに負けるわけがないですよおおお嬢様の闘志が燃えてきましたいいぞ先生どうぞ勝負だその挑戦受けて立ちましょうメギストス教あなたごときが私に挑むなんてその愚かさを食いることになるわよ無駄口はよしてください私は子供の頃から泳ぎで負けたことがないんですさあどちらが先に海までたどり着けるか勝負ですでも本気か海まで走るってただのかけっこじゃんかよお主は今空いてるか周囲を見回っておきたいのだが付き合ってくれぬか新縁殿も一緒に来るかみんなやることがあるみたいだからあたいは留守番しておくぜモナとフィッシュルも泳ぎに行ったし誰かが拠点を準備しておかないとな。こっちは任せてくれちょっと出かけてくるんだろいい景色が見つかったらあたいにも教えてくれよなうんじゃあ頼んだぞちゅう注意して見ていたがこの用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかったともかくこの島には明らかに誰かが滞在していたようでござるそれにここ数日のものと思われる新しい足跡も見られた本当かオイラ全く気づかなかったぞ。<笑>旅人パイモン油断は禁物でござるよ。誰かがここに来ていたそしてかの者はまだ去ってはいない匂いからして相手も遠来の客であるはずだ他にも誰かいるのかうぅなんだか怖いぞなあ早く手がかりを探そうぜ帽子に水元素の力があるって言ってたよな
元素力をたどってみようぜかなり近い警戒を強めるでござる。何か探しているのかおいしい食べずなくすわけにはいかないああもう俺は何も知らないからおいしいを返してくれ<笑>この帽子をお探しでござるかじいさんの帽子だ早くよこせこいつなんだかあまり賢くなさそうだな俺をいじめるな出ないと殴るぞうわでっかい怪物うわやめろ何しやがるまたファギョイかそれはこっちのセリフだぞお前たちこの島で何するつもりだちゃんと守るんだ出ないと兄さんに怒られるその帽子に抱きつくのはもうやめろまずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうがそのものはどうしたのでござるか何でもない病気で少し熱があるせいでたーごとを言っているだけだお前らに説明する義理などない帰れここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜああここは無人島じゃなかったのか俺たちはここにいや何でもないち別に教えてもいいが知ったらもう俺に構うなよあれは俺の発明した新エネルギー装置だ無人島に来たのはこいつの性能をテストするためそれだけだ答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞダダメだ帽子を取らないでくれおい泣くなよ分かった
この辺りから遠くへは行かないと約束するからもう十分だろうところでその装置どうして煙が出てるんだそれはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ言いたくないが実はチェストがうまくいかなくてもともと撤退するつもりだったんだなんだじゃあ早く行けよおい行くぞ<笑>はい、まったくせっかくの休暇なのにこんなやつらと出会うなんてパデュイがこのような偏僻な島に現れるとはことはそう単純ではない気がするでござる休暇中とはいえ常に警戒を怠らぬようにまたあちらの女子たちの機嫌を損ねないために。拙者から一つ提案があるのだがこの件は当分の間心に留めておこう注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応するカズハは思いやりがあるんだな過報でござるよ拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。私とフィッシュルどちらが泳ぎ上手だと思いますか<笑>遠慮なく私のマナを口にするがよいプラチナメギストス教が泣きを見るよなんだよそれってオイラが決めろってことかパイモン殿は人を見る目がありますから誰が真の勝者なのか見極められるに違いありませんぞパイモン殿私に忠誠を誓う時が来たようねちょっと待ってその前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ長い間出かけてたからきっと腹ペコなんだふぅ<笑>死んでんうむ確かに長い距離であっただろあんたらが出かけている間海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ火で炙るときっとおいしくなるぜそういえば少しお腹が空いてきましたうん私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさお腹を満たすには十分だと思うんだあう食べようぜ信玄殿を島に招いたのは間違いなく賢明な判断でしたなおいらもう食べるぞお前らは腹すかせながらしゃべってろあーバーベキューの香り。ないわ今日は信玄殿が遊戯を作ってくれたゆえ明日の朝げは拙者が作るでござるよよっしゃおいらもワクワクだぜあそうだ旅人一つ忘れてないか近くで話そうぜ。
のファデュイのことを気にしてるんだろう。原油野郎からもらった爆弾のことを覚えてるかあれを使えば連絡が取れるぞああいや爆弾じゃなくてドド通話機だった聞いてみないかあいつは情報通だし重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだおやもう僕に会いたくなったのかい<笑>こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよさっきくしゃみしてたよなキャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよオーナーがアレルギーの薬をくれたんだけどあまり効かなくてあっちってはあさてどうしたんだい僕に何が聞きたいの他人任せにも程があるぞしょうがないやつだな原油やろオイラたちこの島でファデュイと会ったんだなんか変だろファデュイってどこにでもいるんじゃない<笑>標準の手下は優秀だからねどこに出てきたって不思議じゃないよでもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞでも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよねつまり問題はもう解決したんでしょそうなんだけどやっぱりどこかおかしいと思うんだだからお前に聞こうと思って何か手がかりはないのかファデュイの情報は入ってないよでも大丈夫さ僕は銀融詩人だけど必要ならいつでも連絡していいよあまり役に立たなかったとしてもおしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょはっお前ってやつはよく冒険に行く君たちなら旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさでも出会いの全てが危険ってわけじゃないだから怖がる必要もない風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ白い雲が浮かぶところには風もやってくる<笑>安心して風はいつも君のそばにいるよじゃあおしゃべりはここまで僕はキャッチテイルで演奏しないとあじゃあな聞いた感じファデイのことはあまり心配するなって意味かまあ、銀遊野郎がああいうんだオイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ友達との旅なんだ楽しまないとな